ஹாய் ஐ எம் அருண் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டுட்டோரியல் வந்து சைனா ஃப்ரெஷ் மாஸ் ஃபில்ட் டிசைன் பேட்டனை பற்றி ஸோ வாட் இஸ் அ நீட் ஃபார் இட் ஐ மீன் அதோடய கோல் என்ன அப்படின்னா வந்து ஐ ட்ரைஸ் டு ஜென்ரலைஸ் த கான்ஃபிகரபிலிட்டி அதாவது வந்து ஒரு காம்பனண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு காம்பனண்ட் லெவலில் கான்ஃபிகரபிலிட்டி எப்படி இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணுறது அப்படின்ற ஒரு தாட்டில் வர்றது தான் வந்து சைன் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோட கோல் ஸோ அது அதனால் என்ன அப்படின்னா வந்து இட் ட்ரைஸ் டு டீ கப்புள் த சென்டர்ஸ் அண்ட் த ரிசீவர் அதாவது சென்டர் ஒரு சைட் இருப்பாங்க ரிசீவர் ஒரு சைட் இருப்பாங்க அதாவது வந்து ரிசீவர்ஸ் வந்து யாருன்றது சென்டர்ஸ்க்கு தெரியாமல் ஹேண்டில் பண்ணுறது தான் வந்து செயின் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஐ மீன் தெரியாமல் இன் சென்ஸ் மறைச்சு கிடையாது அண்ட் மல்டிபிள் ரிசீவர்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ அந்த ரிசீவரில் யார் ஹேண்டில் பண்ண போகிறாங்கன்றது அவங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கும் யாரோ ஒருத்தவங்க பண்ணுவாங்க பட் யார் பண்ணுவாங்கன்றது தெரியாமல் இருக்கிறது தான் வந்து செயின் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோட கோல் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ரியல் வேர்ல்டு எக்ஸாம்பிள் இதுதான் ஓகே இதை விட பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பார்க்க முடியாது டெக்னீஷியன் சூப்பர்வைசர் டெவலப்பர் இன்சார்ஜ் இந்த மாதிரி ஒரு ஒருத்தருக்கா கேஸஸ் கிளேட் ஆகும் இதை யார் ஹேண்டில் பண்ணுறாங்கன்னு உனக்கு தெரியாது சில நேரங்கள் டெக்னீஷியனே வந்து சால்வ் பண்ண முடியாது சால்வ் பண்ணி உங்கள்கிட்ட கொடுத்துருவாரு இல்லைனா ஹையர் லெவலில் போயிட்டு எஸ்கலேட் ஆகிட்டு உங்களுக்கு ரிசல்ட் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி வர இந்த மாதிரி சினாரியோ தான் வந்து செயின் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஸோ இதோட யூஎம்எல் டயக்ராம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் அது ஒரு கிளைண்ட் இருக்கும் கிளைண்ட் வில் ஆல்வேஸ் கம்யூனிகேட் டு த ஹேண்டிலர் த ஹேண்டிலர் வில் ஹேவ் அ மெத்தட் கால் ஹேண்டில் ரிக்வஸ்ட் ஓகே அந்த ஹேண்டில் ரிக்வஸ்ட் வில் பி இம்ப்ளிமெண்டட் பை மல்டிபிள் பீப்புள் நிறைய பேர் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது ஒன் ஆர் மோர் ஹேண்டிலர்ஸ் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இட் வில் ஹேவ் அ ரெக்கர்சிவ் பாயிண்டர் ஓகே ஸோ யார் ஹேண்டில் பண்ண போகிறாங்கன்றது வந்து அது ரெக்கர்சிவாக வந்து மாற்றி மாற்றி விட்டுகிட்டே இருக்கு இப்போ என்னால் முடியலையா என்ன மாதிரி இன்னொரு ஆள் என்ன மாதிரி இன்னொரு ஆள் என்ன மாதிரி இன்னொரு ஆள் அந்த மாதிரி ஹேண்டில் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க யாரோ ஒருத்தர் அண்டில் இந்த ஸோ பார்ட்டிசிபன்ஸ் யார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஹேண்டிலர் ஹேண்டிலர் தான் ஃபஸ்ட் இட் ரிசீவ்ஸ் இட் ஓகே இவர் ஒருத்தர் தான் வந்து கிளைண்டோட எக்ஸ்போஸ் ஆகிருப்பார் ஓகே அப்புறம் கான்க்ரீட் ஹேண்டிலர் இந்த கான்க்ரீட் ஹேண்டிலர் தான் வந்து கோர் ஐடியா இதோடது கான்க்ரீட் ஹேண்டிலர் வந்து மோர் தேன் ஒன் இருக்கலாம் ஸோ யாருன்றதே தெரியாது ஸோ இதுதான் வந்து இதோட என்ன சொல்ல கீ கேட்சே வந்து இங்கே தான் இருக்கு ஸோ மல்டிபிள் கான்க்ரீட் ஹேண்டிலர்னா கிளைண்ட் வந்து ஆப்வியஸ்லி ஹூ சென்ஸ் த ரெக்வஸ்ட் ஓகே யூஸ் இது எங்கே யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா வந்து வென் மோர் தேன் ஒன் ஆப்ஜெக்ட் மே ஹேண்டில் அ ரெக்வஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரெக்வஸ்ட் வருது ஐ மே நாட் பி ஏபிள் டு கம்ப்ளீட் இட் ஃபுல்லி லெட்ஸ் டேக் ஒரு சாக்கெட் வருது ஒரு பேக்கெட் இல்லைனா ஏதோ ஒன்று வருது அதை வந்து ஃபுல்லாக என்னால் டீகோட் பண்ண முடியலனா ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் டீகோடிங் ஐ இல் டூ அண்ட் தென் அதை இன்ட்ர அதோட மீனிங்கை இன்ஃபர் பண்ணி அடுத்த லெவலுக்கு கொடுப்பேன் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி சினாரியோஸில் இது யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே அது மாதிரி வந்து என்னென்னா வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு இஷ்யூ வந்து ஒன் ஆர் மோர் பீப்புளை வச்சு ஹேண்டில் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க வித்வுட் ஸ்பெசிஃபை ஸோ அந்த மாதிரி சினாரியோவில் வந்து இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்னொரு இது என்னென்னா வந்து இந்த யார் ஹேண்டில் பண்ண போகிறாங்கன்றது டைனமிக்காக டிசைட் பண்ணுவோம் இவர் ஹேண்டில் பண்ண போகிறாரா அவர் ஹேண்டில் பண்ண போகிறாராங்கிறது எனக்கு தெரியலை ஸோ அது டைனமிக்காக டிசைட் பண்ணுற மாதிரி சினாரியோஸில் வந்து இந்த செயின் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பேட்டர்ன் வந்து பெஸ்ட் டு ஹேண்டில் தேட் ஸோ இது வந்து சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் என்னென்னா வந்து டேரெக்டாக ஹார்ட் கோட் பண்ணிடுங்க ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுங்க ஃபங்க்ஷனில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெவல் அதாவது வந்து என்ன சொல்ல ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஒரு ஓவர் லோடட் ஃபங்க்ஷனாக ஓவர் ரைடட் ஃபங்க்ஷனாக எழுதுங்க பேஸ் கிளாஸ் முடியல டிரைவ் கிளாஸ் டிரைவ் கிளாஸ் முடியல அடுத்து டிரைவ் கிளாஸ் ஸோ இந்த மாதிரி டேரெக்டாக ஹார்ட் கோட் பண்ணியிருக்கலாம் இது ஒரு மெத்தடு அப்படி இல்லைனா வந்து என்ன பண்ணலாம் ஒரு சிங்கிள் ஃபங்க்ஷன் எழுதுங்க அதில் வந்து அந்த ரெக்வஸ்ட்ன்ற ஆப்ஜெக்டை பேராமீட்டரை பாஸ் பண்ணுங்கள் அந்த கீழே சாம்பிள் இருக்கு பாருங்கள் ஸோ ரெக்வஸ்ட்ன்றதை பாஸ் பண்ணுங்கள் அதை பாஸ் பண்ணிவிட்டு அதோட டைப்பை பொறுத்து யார் ஹேண்டில் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்றது வந்து முடிவு பண்ணிக்கலாம் அதாவது ரெக்வஸ்ட்டோட டைப்பு அதோட டைப் என்னன்றதை பார்த்துட்டு ஹெல்ப்பா இல்லாட்டினா வேற எதுவுமா ஸோ அந்த மாதிரி வந்து யார் ஹேண்டில் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்றது அதாவது ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஹெல்ப் அதாவது இப்போ ஒரு வெப் பேஜ்னு வச்சுங்களேன் இல்லை ஒரு அப்ளிகேஷனாக வந்து ஆன்லைன் ஹெல்ப் போகிறதா இல்லை சிஹெச்எம் ஹெல்ப் போகிறதா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து டிசைட் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்
ஸோ ஜாவா சர்வலட்ஸ் யூஸ் பண்ண எல்லாருக்கும் இந்த டூ ஃபில்டர் எங்கேயாவது மீட் பண்ணியிருப்பீங்க அது வந்து இன்னும் சைன் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பேட்டர்ன் தான் இதே எம்எஃப்சி மக்கள் பார்த்தீங்கன்னா எம்எஃப்சி கமாண்ட் ரூட்டிங்கில் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த ச சைன் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பேட்டர்ன் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அது மாதிரி டாக்குமெண்ட் வியூ ஆர்கிடெக்சர் டாக்குமெண்ட் இல்லைனா வியூ வியூ இல்லைனா அடுத்த லெவல் அப்ளிகேஷன் இந்த மாதிரி ஒரு ஒருத்தட்டையாக போதும் இல்லை ஸோ அதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்ல ஒரு சைன் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பேட்டர்ன் தான் C++ ப்ளஸ் ப்ளஸ் கார் அவங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இது வந்து டைரக்ட் எக்ஸாம்பிள் கிடையாது பட் கொஞ்சம் அனாலஜி மாதிரி இதை எடுத்துக்கலாம் எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் அதாவது பேஸ் கிளாஸ் எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட் பண்ணலையா டெரைவ் கிளாஸில் இது பண்ணலாம் அந்த மாதிரி மேப் பண்ணி விடுறோம்ல ஸோ அந்த மேப்பிங்கை வந்து இதுக்கு ஈக்குவலாக சொல்லலாம் பட் நாட் தட் இஸ் நாட் செயின் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு செயின் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி